डैड वेट वेट कीर्तन रानी कमन कीर्ति सिडाउन ओके श्री चूपचु ఇదే నన్ను చేసిన ప్రోగ్రాం ఇదే నా ఎగ్జిక్యూషన్ నేను కరెక్ట్ గానే చేశాను డాడ్ మీ దగ్గరికి వచ్చే ముందు క్రాస్ చెక్ కూడా చేసుకున్నాను అయినా ఎందుకు ఇలా ఎర్రర్ వస్తుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను ప్రోగ్రామ్ మొత్తం తప్పుంది శ్రీ లేదు కీర్తి నేను ప్రాపర్ గానే చేశాను కానీ ఎందుకు ఇలా స్టాప్ ఇట్ శ్రీ ఉదయం ఆఫీస్కి వచ్చి నీ ఆవేశం చూస్తే ఏదో సాధిస్తా అనుకున్నాను కానీ ఇలా టైం వేస్ట్ చేస్తా అనుకోలేదు కీర్తి వీడి గురించి తెలుసు కూడా ఈ వర్క్ ఎందుకు ఇచ్చావు చెప్పు ఈ రోజు ఈ ఫైల్ సబ్మిట్ చేయకపోతే క్లయింట్ నుంచి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కీర్తి నీకు ఈ ఫైల్ ఫినిష్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో చెప్పు మినిమం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకంత టైం లేదు నాకు ఒక వన్ అవర్ టైం ఇవ్వండి ఎందుకు మళ్ళీ ఎర్రర్ చూపించడానిక వన్ అవర్ టైం ఇచ్చి రిజల్ట్ గురించి అప్పుడు మాట్లాడండి టైం లేదంటున్నారు కదా శ్రీ ఎందుకు రిస్క్ రిస్క్ కాదు కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్తున్నాను ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ అవర్ ఈసారి కూడా నువ్వు ఫెయిల్ అయితే నేను విధించే శిక్షని నువ్వు కల్లో కూడా ఊహించలేవు గో ఫినిష్ అయిందా ఎస్ డాడ్ చూపించు మీ క్యాబిన్ లో ఏ ఇక్కడైతే అందరి ముందు పరువు పోతుందని భయమా నాకేం భయం లేదు డాడ్ మరి చూపించు పర్ఫెక్ట్ ఇదంతా నువ్వే చేసావా కీర్తి మీ దగ్గరే ఉంది ఈ ప్రోగ్రాంలో నాకు హెల్ప్ చేయడానికి ఎవ్వరూ లేరు కానీ ఇంత తక్కువ టైంలో చాలా బాగా చేసావు శ్రీ వెల్ డన్ కీర్తి వెంటనే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయించి మన టెక్నికల్ టీమ్ కి పంపించు ఓకే క్యారీ ఆన్ థ్యాంక్ యూ డాడ్ కంగ్రాట్స్ శ్రీ చాలా బాగా చేశావు ఇంత తక్కువ టైంలో ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం రికార్డ్స్ మిమ్మల్ని లోకనాథ్ సార్ పొగిడారంటే అంతకు మించిన కాంప్లిమెంట్ ఇంకేం కావాలి సార్ యువర్ గ్రేట్ డాడ్ 
దగ్గర ఇంప్రెషన్ పడకూడదని ఇంత తక్కువ టైంలో ప్రోగ్రాం ఎలా రాశాడో అర్థం కావడం లేదు కొత్తలోనే ఇలా ఉంటే ఫ్యూచర్లో శ్రీ వర్క్ చూసి డాడ్ నన్ను మర్చిపోవటం నా ప్రయారిటీ తగ్గించడం ఖాయం అలా జరగకుండా ఆపకపోతే నేను ఇక్కడ ఉండి కూడా అనవసరం శ్రీని ఆఫీస్ నుండి డాడ్ ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ నుండి బ్లాక్ చేయడానికి ఏదైనా కొత్త ప్లాన్ వేయాలి అరే మనమేమన్నా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటున్నాడ్రా ప్రిన్సిపాల్ మార్క్స్ తక్కువ వస్తే పేరెంట్స్ తీసుకురావటమే డ్యూడ్ సింపుల్ డ్యూడ్ వాళ్ళు చెప్తే వినడం లేదని పేరెంట్స్ తో చెప్పిస్తున్నారు అంతే మన చదువు మన ఇష్టం మధ్యలో వాళ్ళ హడావిడేంటి ఇరిటేషన్ వస్తుంది నీకెందుకు ఇరిటేషన్ నువ్వు ఏదో ఒకటి మేనేజ్ చేస్తావు కదా అది కాక మీ డాడ్ నీకు సపోర్ట్ గానే ఉంటారని చెప్తావు అదా అది నిజమేరా కాకపోతే మా మామ్ వల్ల నిన్న ఇంట్లో చిన్న కాదు కాదు పెద్ద ఇష్యూ అయింది అందుకే డాడ్ మూడ్ అస్సలు బాగాలేదు ఈ టైంలో చెప్తే ప్రిన్సిపాల్ కంటే ముందు డాడే ఫైర్ అవుతారు మరేం చేస్తావరా అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఐడియా వచ్చింది డూడ్ రాత్రి జరిగిన ఇష్యూని నాకు ఫేవర్ గా మార్చుకుంటాను ప్రిన్సిపాల్ చెప్పినట్టే పేరెంట్ ని తీసుకొస్తాను అంటే ఏం చేస్తావు డ్యూడ్ చెప్పను డూడ్ సీవెన్ కాలేజ్ ఏంటి మామ్ ఎప్పుడు కిచెన్ లోనే ఉంటావు అయ్యోరామా వంట పని ఇక్కడ చేయక ఇంకెక్కడ చేయమంటావు సరే ఈ రోజు నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను వద్దు రిషి పర్లేదు మామ్ రోజు నువ్వు ఒక్కదానివే కదా కష్టపడతావు అందుకే ఈ రోజు నుండి నేను నీకు పని తగ్గిస్తాను ఇటు తగ్గించటం కాదు పెంచుతావు నీకు కాలేజ్ కాలస్యం అయింది వెళ్ళు నేను వెళ్ళాలంటే నువ్వు కూడా నాతో రావాలి అయ్యోరామా నేనా అవును మామ్ ఈ రోజు మా కాలేజ్లో పేరెంట్స్ మీటింగ్ ఉంది అంటే అంటే అమ్మ నాన్నల్లో ఎవరో ఒకరు కాలేజ్కి రావాలి వాళ్ళతో మా ప్రిన్సిపాల్ మాట్లాడతారు ఇలాంటి వాటికి ఎప్పుడు మీ నాన్నే కదా వస్తారు కొత్తగా నన్ను అడుగుతున్నావేంటి అంటే డాడ్ అడగాలంటే భయంగా ఉంది మామ్ నిన్న రాత్రి పెద్ద గొడవ అయింది కదా అప్పటి నుంచి డాడ్ కోపంగా ఉన్నారని తెలుసు మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చూశాను ఆ కోపం ఇంకా తగ్గలేదు ఎప్పుడు నీ చేత్తో చేసిన నెయ్యిడ్లీ తప్ప వేరే బ్రేక్ఫాస్ట్ తినని డాడ్ ఫస్ట్ టైం వద్దని వెళ్లారంటే ఇక నేను ఆయనతో ఏం మాట్లాడను మీ నాన్నగారి కోపం నా మీద కదా రిషి నువ్వు మాట్లాడడానికి ఏంటి కోపం ఎవరి మీదైనా ఆ ఎఫెక్ట్ ఆ ప్రభావం అందరి మీద ఉంటుంది కదా ఆ భయంతోనే కాలేజ్కి రమ్మని అడగలేదు అర్థమైంది రిషి కానీ నేనెప్పుడూ అలాంటి చోటికి రాలేదు అక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో తెలీదు అక్కడ నువ్వేం మాట్లాడకర్లేదు మామ్ జస్ట్ ప్రిన్సిపాల్ సార్ చెప్పింది విను ఆఖర్లో సరే అని ఒక్క మాట చెప్పు అంతే ప్లీజ్ మామ్ నువ్వు తప్ప వేరే దిక్కులేదు నిన్ను తప్ప ఎవరిని అడగలేను ప్లీజ్ మామ్ ఒప్పుకో సరే రిషి థ్యాంక్ యూ మామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామ్ 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 కాలేజ్ లో మా ఫ్రెండ్స్ కి లెక్చరర్స్ కి నీకు చదువు రాదని తెలీదు అందుకే వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త మేనేజ్ చేయి అదే ఆ విషయం తెలియకుండా మాట్లాడు అలా ఎలా మాట్లాడండి రిషి మీరంతా తెలుగు కన్నా ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతారు నాకేమో ఆ భాష రాదు అర్థం కూడా కాదు ఎందుకు వచ్చిన కష్టం చెప్పు నేను రాను 
ఆఫీస్కి వెళ్లి మీ నాన్నతో మాట్లాడి ఆయన్నే తీసుకెళ్ళు డాడ్ వద్దు నువ్వే రావాలి ఒక్కసారి ఒప్పుకున్న తర్వాత అలా రాననుకూడదు ఎందుకు రిషి నాకు మాట్లాడడం రాకపోతే నీకు స్నేహితుల దగ్గర నాముషిగా ఉంటుంది అలా ఏం ఉండదు మామ్ అయినా ఇంగ్లీష్ ఏమి కష్టం కాదు చాలా సులువు నీకిప్పటికిప్పుడు ఒక ఐదు పదాలు నేర్పిస్తాను వాటినే చెప్పు చాలు అలా ఎలా చెప్పాలి ఒక వేలు చూపిస్తే థ్యాంక్ యూ అనాలి రెండు వేలు చూపిస్తే ఓకే మూడు వేళ్లు చూపిస్తే వెల్కమ్ నాలుగు చూపిస్తే ఎస్ ఐదు చూపిస్తే నో అయ్యో రామా ఇన్ని పదాల ఎన్నో కాదు మామ్ అయితే థ్యాంక్ యూ ఓకే వెల్కమ్ ఎస్ నో థ్యాంక్ యూ ఓకే వెల్కమ్ ఎస్ నో అంతే ఒకటి చూపిస్తే థ్యాంక్ యూ రెండు చూపిస్తే ఓకే మూడు వెల్కమ్ నాలుగు నో కాదు 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 నాలుగు ఎస్ ఐదు నో నాలుగు ఎస్ ఐదు నో అంతే మామ్ ఎవరైనా నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు వాళ్ల మొహంతో పాటు నా వెళ్ళు కూడా చూడు అప్పుడు సులువుగా మాట్లాడచ్చు ఒకటి చూపిస్తే థ్యాంక్ యూ రెండు చూపిస్తే ఓకే మూడు వెల్కమ్ నాలుగు ఎస్ ఐదు నో అంతే చూడు ఎంత సులువు సరే రిషి గుర్తుపెట్టుకుంటానులే లవ్ యూ మామ్ పద వెళ్దాం ఏంటి ఇప్పుడా ఇప్పుడే పద 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 ఇంత టైం అవుతున్నా ఇంకా ఫుడ్ రాలేదేంటి ఒక పక్క ఆకలి ఇంకో పక్క బాక్స్ పట్టుకొని ఎక్కడ వేద వస్తుందో నన్న చిరాకు తన ఓవర్ యాక్షన్ భరించలేక బాక్స్ వద్దంటే అమ్మ నా మాట వినకుండా పంపిస్తాను అని చెప్పింది ఇప్పుడు వేద వస్తే మాత్రం బాక్స్ తీసుకోనుండి మెయిన్ గేట్లో నుంచి బయటికి గెంటేయాలి ఆ మహాతల్లి వచ్చేదే అయితే ఈ పాటికి ఎంటర్ అయిపోవాలి కదా బ్రేక్ టైం కూడా ఫినిష్ అవుతుంది ఇంకా ఎందుకు రాలేదు ఒకవేళ రిసెప్షన్లో పెట్టి వెళ్ళిపోయిందా ఒకసారి కనుక్కుంటే బెటర్ సార్ హలో స్వామి చెప్పండి సార్ ఇంటి నుంచి లంచ్ వచ్చిందా లేదు సార్ ఇంట్లో వాళ్ళకి శ్రమ ఎందుకు కాని రోజు నేనే తెచ్చుకుంటాను సార్ నాన్న స్వామి నేను అడుగుతుంది నీ బాక్స్ గురించి కాదు నా కోసం మా ఇంటి నుంచి ఎవరైనా తెచ్చారా అని లేదు సార్ ఎవరు రాలేదు సార్ ఓకే వస్తే నేనేమంటాను నని భయపడి రాలేదా లేక ఆకలితో నా కడుపు మార్చాలని కుట్ర చేస్తుందా బాగా ఆకలిగా ఉన్నానేమో కంచం ముందు కూర్చుని నవ్వుతూ ఉన్న వాళ్ళని చూస్తుంటే గుండె రగిలిపోతుంది అందరూ హ్యాపీగా వాళ్ళ వాళ్ళ తిండి తింటుంటే నేనేమో ఎండిపోయిన చెరువులో చేపలేసుకొని కొంగల వెర్రి చూపులతో ఎదురు చూడాల్సి వస్తుంది నా కడుపు కొట్టాలని చూస్తున్న ఆ వేద గురించి నేనెందుకు వెయిట్ చేయాలి అది రాకపోతే నా ఆకలి తీరేదారులు లేవనుకుంటుందా
ఇప్పుడే ఆన్లైన్లో నాకు నచ్చింది ఆర్డర్ చేసుకొని ప్రశాంతంగా కూర్చొని తింటాను ఆర్డర్ ప్లేస్ అయింది ఫైవ్ మినిట్స్లో ఫుడ్ డెలివరీ టెన్ మినిట్స్లో తమ్మి ఫుల్ మనల్ని ఎవడ రాపేది నా కోసమే వెయిటింగ్ శ్రీవారు కాదు ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ కోసం నేను తెచ్చాను కదా క్యాన్సిల్ చేయండి తెచ్చిన దానివి నువ్వే పట్టుకొని పో నేను ఆర్డర్ చేసుకున్నదే తింటాను ఎందుకంటే ఫుడ్ పేరు చెప్పి అందరి ముందు నువ్వు చేసే ఓవర్ యాక్షన్ తప్పక ఇచ్చే నా ఆర్టిఫిషియల్ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ తలుచుకుంటే లంచ్ బ్రేక్ అంటేనే చిరాకు పుడుతుంది అందుకే నువ్వు వద్దు నీ తిండి వద్దు అతే ఫుడ్ని అంతా అవమానిస్తారా పాపం వింటే ఎంత బాధపడతారు నీకు లక్ష సార్లు చెప్పాను మనిద్దరి మధ్యలోకి అనవసరంగా అమ్మని లాగొద్దు అని మీకు కూడా కోటి సార్లు చెప్పాను ఏమని మర్చిపోయాను నా మీద కోపంతో అత్తయ్య ప్రేమగా వండిన ఫుడ్ని వద్దనకండి తర్వాత చాలా బాధపడతారు బాధపడకపోయినా నువ్వు ఆ రేంజ్లో చెప్పి బాధపడేలా చేస్తావు అత్తయ్య నేను ప్రేమగా తీసుకెళ్లాను శ్రీ కోపంగా పొమ్మన్నాడు నా మనసు చెక్కలైంది గుండె ముక్కలైంది అని నీ నటన చూపించి నమ్మిస్తావు నమ్మించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అత్తయ్యకి నా గురించి మీకన్నా బాగా తెలుసు నేను వెళ్ళి మావయ్య కీర్తిని కూడా పిలుస్తాను మీరు డైరెక్ట్గా డైనింగ్ హాల్కి వచ్చేయండి ఏంటి పేదరాశి పెద్దమ్మల కలరింగ్ ఇవ్వడానిక ఈ గ్రూప్ లంచ్ సెటప్ షో ఆఫ్ చేస్తున్నావా షో ఆఫ్ చేయడానికి కాదు కోడలిగా కన్సన్తో వచ్చాను ఆహా ఏంటో సడన్గా అంత కన్సన్ అత్తయ్య గారి మీద కోపంతో మావయ్య గారు ఉదయం ఇంటి నుండి వచ్చినప్పుడు ఏమీ తినలేదు పాపం అత్తయ్య చాలా బాధపడుతున్నారు లంచ్ కూడా రారేమో అని నేనే ముగ్గురికి క్యారేజ్ తెచ్చాను నచ్చితే రండి లేదంటే ఆర్డర్ చేసుకున్న ఫుడ్ వచ్చే వరకు ఆగండి మార్నింగ్ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు లంచ్ కూడా వద్దంటే ఎలా డాడ్ ఏదైనా ఆర్డర్ చేయనా పోనీ బయటికి వెళ్ళి లంచ్ వద్దామా వద్దు గెత్తి ఆకలిగా లేదు ఒకరోజు తినకపోతే ఏం కాదు ఏంటి డాడ్ అలా అంటారు మామ్ ఇంకెప్పుడు రిపీట్ చేయనని చెప్పింది కదా ఇక నుండి నేను కూడా ఆ విషయంలో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటాను మీరు ఇంకా దాని గురించి ఆలోచించకండి వయసన్ టెక్స్టైల్ కి కొటేషన్ పంపించమని చెప్పాను ఏమైంది రామ్ కి ఆల్రెడీ చెప్పాను డాడ్ మిస్టర్ రామ్ కమ్ టు మై క్యాబిన్ సార్ వయసన్ టెక్స్టైల్ కి కొటేషన్ రెడీ అయిందా అయింది సార్ మీ అప్రూవల్ కోసం వెయిటింగ్ నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు నీ మీద నమ్మకం ఉంది ఇంకా అప్రూవల్ ఎందుకు తెలిసిన పని కాబట్టి డిలే చేయకుండా ఫాస్ట్గా చేయండి ఓకే సార్ రామా
తెలిసిన పనే కాబట్టి మిస్టేక్ జరిగే ఛాన్స్ ఉండదా మావియా లేదమ్మా ఇలాంటి విషయాల్లో అతనికి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే మీరు అతన్ని చాలా నమ్ముతున్నారన్నమాట మీరు ఇతన్ని నమ్మినట్టే చాలా కాలంగా మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న భాస్కర్ ని కూడా అత్తయ్య బ్లైండ్ గా నమ్మారు ఆ వేలుముద్ర కూడా అత్తయ్యకి మీరు చెప్తే అలవాటు చేసుకున్నదే స్కామ్ జరిగే వరకు కూడా మనం చెక్ చేయలేదు మనకే తెలియలేదంటే అత్తయ్య ముందే ఎలా ఊహించగలరు మీది నమ్మకమైనప్పుడు అత్తయ్యది మాత్రం మిస్టేక్ ఎలా అవుతుంది మావయ్య సరే వదిలేండి ఏదో తోచింది చెప్పాను అంతే తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదు మీకోసం ఇంటి నుండి భోజనం తెచ్చాను రండి తింద్రుగాని మా కోసమా ఏంటి కొత్తగా నాటిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావా అది కాదు కీర్తి మావే గారు ఏం తినకుండా వచ్చినందుకు అత్తయ్యతో సహా ఇంట్లో అందరూ ఫుడ్ తినకుండా డల్గా కూర్చున్నారు నా కోసం వాళ్ళెందుకు ఫుడ్ మానేయడం తినమని చెప్పమ్మా లేకపోతే చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం అవుతుంది నేను చెప్తే వినేవాళ్ళైతే ఇంత దూరం ఎందుకు వస్తాను మావయ్య అత్తయ్య మీద మీ కోపం మీ పర్సనల్ కానీ ఫుడ్ మీద కోపం వల్ల ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్లీజ్ రండి మావయ్య మీరు భోజనం చేస్తే అత్తయ్య బాధ తగ్గుతుంది అందరం హ్యాపీగా ఉంటాం ప్లీజ్ మావయ్య నా కోసం రండి సరే థ్యాంక్ యూ మావయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీర్తి నేన్ చెప్తే వద్దన్న డాడ్ ఈ వేద రెండు మూడు సింపతి డైలాగ్స్ వైగానే ఓకే చెప్పేశారు ఈ వేద శ్రీమాయిని డైవర్ట్ చేస్తుందనుకుంటే కోడలుగా డాడ్ని కూడా ఇంప్రెస్ చేస్తుందేంటి నేను మీ చిన్నబ్బాయి రిషి కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి ఈరోజు మీ వైఫ్ కాలేజీకి వచ్చారు నేను మాట్లాడతాను అలాగే సార్ కూర్చోండి భోజనం వడ్డిస్తాను భోజనం కాదు ఇంత విషం కలిపి ప్రశాంతంగా చచ్చిపోతాను 